সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা যে টপিকসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যতদিন আমরা কেমিস্ট্রির সাথে থাকব আই মিন রসায়নের সাথে থাকব ততদিন আমাদের এই টপিকসটি কাজে লাগবে আজকের যে ক্লাসটা আমরা নিতে চাচ্ছি সেটা হলো সপ্তম অধ্যায় তোমাদের বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার আজকে কিছু টপিকস আলোচনা করব সেটা হলো পদার্থের পরিবর্তন বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা নির্ণয় জারণ বিজারণ যুগপত প্রক্রিয়া তো দেখো প্রথমেই আসে পদার্থের পরিবর্তন এই পদার্থের পরিবর্তনটা দুই ধরনের হয় কয় ধরনের দুই ধরনের একটা হলো ভৌত পরিবর্তন আর হলো রাসায়নিক পরিবর্তন খুবই সহজ বিষয় ভৌত পরিবর্তন এই কথাটার মানে হলো আমার ফিজিক্যালি চেঞ্জ আর কি যতটুকু বাহিরের চেঞ্জ ভিতরের চেঞ্জ আই মিন যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হবে না সেটা হলো ভৌত পরিবর্তন যেমন আমরা পানির কথা বলি পানিকে যখন আমি তোমার ঠান্ডা ফ্রিজে রেখে দিই তখন এটা বড় হয়ে যাচ্ছে আবার এই পানিকে যদি আমি তাপ দিই তাহলে জলীয় বাষ্প হচ্ছে তাহলে দেখো জলীয় বাষ্প পানি এবং বরফ তিনটা অবস্থাতেই আমার পানির যে সংকেত এস টু ও মানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে যে গঠিত আছে বরফও আমার হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে আমার জলীয় বাষ্প হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে আর পানি তো হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে তাই মিন আমার যে পরিবর্তনটা হয়েছে এটা ফিজিক্যালি পরিবর্তন হয়েছে ভৌত পরিবর্তন হয়েছে এটা মূল কাঠামোর কোনো কী হয় পরিবর্তন হয় আরও সহজভাবে আমরা দেখি যেমন মনে করো তুমি একটা টেবিল বানাইছো এই টেবিলটা কি কি দিয়ে বানাইছো কাঠ দিয়ে পেরেক দিয়ে আচ্ছা কাঠ আর পেরেক দিয়ে আমি টেবিলটার কাঠামোটা চেঞ্জ করতে পেরেছি কাঠটার কাঠামোটা চেঞ্জ করে আমি টেবিল করেছি চেয়ার করেছি কিন্তু কাঠটা কি চেঞ্জ হয়েছে কাঠটা চেঞ্জ হয় না আই মিন এটা আমার কী সেই ভৌত পরিবর্তন হইল আশা করি সবাই বুঝছো এরপরে আমাদের পরিবর্তনটা হলো রাসায়নিক পরিবর্তন আই মিন যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল কাঠামোর পরিবর্তন হয় সেটা হলো কি রাসায়নিক পরিবর্তন যেমন আমার লোহায় মরিচা পড়েছে এটা রাসায়নিক পরিবর্তন লোহায় মরিচা পড়েছে তার মানে আমার যে লোহা এবং বায়ুতে উপস্থিত যে জলীয় বাষ্প আছে এর সাথে বিক্রিয়া করে আমার মরিচা সৃষ্টি করেছে এফ ই টু ও থ্রি এন ইস টু এটা মরিচা তাহলে আমার দেখো এখানে সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিস তৈরি হয়েছে এটা মরিচার পরিবর্তন হয়েছে আরও সহজ করে আমরা দেখি যেমন তোমরা যে কাগজে লিখো বা আমাদের যে বইটগুলো তৈরি হয় এটা কাগজ ব্যবহার হয় এই কাগজটা কি থেকে তৈরি হয় জানো বাস থেকে আচ্ছা আমি যদি কখনো এই যে কাগজটা এটার যতই ছিঁড়েই করি যাই করি বাসে কি ফিরে যাওয়া সম্ভব সম্ভব না তাহলে বাস থেকে যে আমার কাগজটা তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণের কাঠামোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মূল কাঠামোটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তাইলে এই যে বাস থেকে যে আমি কাগজটা তৈরি করলাম এটা হলো কি পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন তাহলে যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল কাঠামোর পরিবর্তন হয় এটা হলো কি রাসায়নিক পরিবর্তন একটা পরিবর্তন আছে জ্বলনে আমরা দেখব সেটা দুটা পরিবর্তনই হয় যেমন আমাদের মোমবাতির জল এটা ভৌত পরিবর্তন হয় রাসায়নিক পরিবর্তন হয় যখন আমার মোমবাতিটা জলে তোমরা জানো যে মোমবাতি মূলত হইল হাইড্রোকার্বন আই মিন কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয় তৈরি কার্বন আর হাইড্রোজেনের সমন্বয় তৈরি এটা হলো মোম এই মোমটা যখন জলে তখন দেখবা কিছু মোম আমার একদম এই মোমের গা বেয়ে এরকম নিচে পড়ে যাচ্ছে আর কিছু মোম আমার এখানে তরল অবস্থায় আছে আবার এই মোমটা ক্ষয়ে এই যে যখন আমার দহন হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে পানি হচ্ছে এবং আমার তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে আলো হচ্ছে তাহলে যেটা আমার পরে নিচে আমার মোমাকরা হচ্ছে এটা হলো আমার বৌত পরিবর্তন আর যেটা আমার ক্ষয় হয়ে তাপ শক্তি কার্বন ডাই অক্সাইড পানি তৈরি করতেছে এটা হলো আমার রাসায়নিক পরিবর্তন তাহলে মোমের দহনে আমরা দুই ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাই ভৌত পরিবর্তনও দেখতে পাই রাসায়নিক পরিবর্তনও দেখতে পাই আশা করি সবাই বুঝছো এই পদার্থের পরিবর্তনটা আবার বলতেছি দুই ধরনের পরিবর্তন একটা হলো ভৌত আর একটা হলো কি রাসায়নিক ভৌত পরিবর্তনে পদার্থের মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হবে না আর রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের মূল কাঠামোর কী হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে এরপরে দেখো বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ আমরা রাসায়নিক যে বিক্রিয়াগুলো আছে এই বিক্রিয়াগুলো মূলত তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বাগ করতে পারি কয়টা বিষয় তিনটা এখন বিক্রিয়ার দিক বিক্রিয়ার দিক দুই হল বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন তিন হল বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন স্থানান্তর ইলেকট্রন স্থানান্তর 
এই তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা বিক্রিয়াগুলোকে ভাগ করি তাহলে প্রথমে দেখি বিক্রিয়ার দিকের উপর ভিত্তি করে কী করে ভাগ করা যায় বিক্রিয়ার দিকের উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়াকে দুটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো একমুখী বিক্রিয়া আর একটা হলো উমুখী বিক্রিয়া একমুখী বিক্রিয়াটা কি একমুখী বিক্রিয়াটা হলো যে বিক্রিয়ায় শুধুমাত্র বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ তৈরি হবে কিন্তু উৎপাদ থেকে পুনরায় বিক্রিয়ক আসবে না তাহলে সেটা হলো একমুখী বিক্রিয়া যেমন আমরা বললাম এখানে যে আমাদের যে দহনটা আমরা যে বাসা বাড়িতে যে রান্নার জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করি এটা মূলত মিথেন তোমরা অবশ্যই জানো এই মিথেনকে যখন আমার দহন হচ্ছে তাহলে দহন হয়ে আমার তৈরি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি কিন্তু পুনরায় আমার এই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি থেকে কিন্তু আমার মিথেনটা আসতেছে না তাহলে এটা একমুখী পরিবর্তন একমুখী বিক্রিয়া আর উমুখী বিক্রিয়া হলো যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ যাচ্ছে আবার উৎপাদ থেকে পুনরায় কি আসে বিক্রিয়ক আসতেছে এটা হলো উমুখী বিক্রিয়া তাহলে বিক্রিয়ক থেকে যখন আমার উৎপাদে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলি সম্মুখমুখী বিক্রিয়া আর এই উৎপাদ থেকে যখন পুনরায় বিক্রিয়াকে আসছে তখন সেটাকে আমরা বলি পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া এই উমুখী বিক্রিয়াকে আমরা দুটা তীর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি আবার বলতেছি যে বিক্রিয়ায় আমার বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ হচ্ছে এবং উৎপাদ থেকে পুনরায় বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়কটা হচ্ছে সেটা হলো উমুখী বিক্রিয়া উমুখী বিক্রিয়ায় আমার একটা উমুখী তীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এরপরে দেখো আমাদের বিক্রিয়ার দিকের হিস হয়ে গেল এরপরে আসো বিক্রিয়ার তাপের পরিবর্তন বিক্রিয়ার তাপের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করেও বিক্রিয়াটা দুই ধরনের একটা হলো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া আর একটা হলো তাপ হাড়ি বিক্রিয়া তাপ উৎপাদি মানে এই কথাটার উৎপাদি এই কথাটার মিনিং দিয়ে আমাদের সংখ্যাটা মোটামুটি বোঝা যায় তাপ উৎপাদি মানে হলো তাপ উৎপন্ন করে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় আমার যে বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে সেটা হলো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া যেমন আমি এখানে একটা বিক্রিয়া লিখছি দেখো নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি করছে সাথে আমার নাইনটি টু কিলো জুল তাপ উৎপন্ন করে আই মিন বিক্রিয়ক থেকে বিক্রিয়া করে যখন আমার উৎপাদ হচ্ছে এই উৎপাদের সাথে আমার নাইনটি টু কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলেই এটা হলো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তাহলে যে বিক্রিয়ায় আমার তাপ উৎপন্ন হয় সেটা কি বিক্রিয়া তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এই তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া মানে লেখার জন্য দুইটা নিয়ম আছে একটা হলো আমার এই যে উৎপন্ন তাপটা এটা উৎপাদের সাথে প্লাস আকারও লিখতে পারি অথবা আমি এটাকে ডেলিজ দ্বারা করে লিখতে পারি এ ডেলিজ তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেলিচের মানটা নেগেটিভ তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেলিচের মানটা নেগেটিভ ডেলিজটা মূলত এখানে বিক্রিয়া তাপের পরিবর্তন এ ডেলিজটা কি বিক্রিয়ার তাপের পরিবর্তন তুমি চাইলেই এখানে কমা দিয়ে ডেলিজ দিয়ে মাইনাস নাইনটি টু কিলো জুল লিখতে পারো অথবা তুমি লিখতে পারো প্লাস নাইনটি টু কিলো জুল দুটাই ঠিক আছে তাহলে যে বিক্রিয়ায় আমার তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে সেটা হলো কি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এরপরে এ তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া লেখার নিয়ম আছে আমি যখন ষষ্ঠ দায়ে বিক্রিয়া লেখার নিয়ম শিখেছিলাম তখন বলেছিলাম কোনো বিক্রিয়া যদি তাপ উৎপাদি হয় তাহলে সেই বিক্রিয়া লেখার সময় বিক্রিয়ক যে পদার্থগুলো আছে উৎপন্ন যে পদার্থগুলো আছে এগুলোর ভৌত অবস্থা লিখতে হয় যেমন এখানে নাইট্রোজেন যেটা এটার ভৌত অবস্থাটা গ্যাসীয় হাইড্রোজেনের ভৌত অবস্থাটা গ্যাসীয় উৎপন্ন যে পদার্থ হয়েছে আমার অ্যামোনিয়া সেটাও কি গ্যাসীয় প্লাস নাইনটি টু কিলো জুল এখন তুমি যদি এই যে গ্যাসীয় অবস্থাটা মানে ফিজিক্যাল স্টেট যেগুলো আছে এগুলো যদি না লিখো তাহলে তোমার হয়তো মার্কটা কমে যাবে এরপরে দেখো আমরা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার কথা বললাম এরপরে আসে তাপ হাড়ি বিক্রিয়া তাপ হাড়ি মানে হলো তাপের শোষণ তাপ হাড়ি কি তাপের শোষণ আচ্ছা এই তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার আরও বাস্তব উদাহরণ আমরা একটু দেখি যেমন আমরা এই দেয়ালে চুনকামের জন্য চুন ব্যবহার করি চুন ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই চুনকে যখন এই শুকনো চুনের সাথে যখন আমরা পানি মিশ্রিত করি তাহলে তোমরা দেখতে পাবে এই পানির সাথে যখন আমার ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা বিক্রিয়া করছে তখন পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করতেছে কি তৈরি করতেছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করছে এবং দেখবে তোমরা বুদ্বুদ আকারে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে প্রায় সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হয় তোমরা অবশ্যই দেয়ালে চুনকাম করলে দেখতে পাবে তাহলে এটা একটা বাস্তব উদাহরণ হলো আমাদের তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া আচ্ছা এরপর আমরা তাপ হাড়ি বিক্রিয়ার কথা বললাম তাপ হাড়ি মানে হলো তাপের শোষণ যে বিক্রিয়ায় আমার তাপের শোষণ ঘটে সেটা হলো তাপ হাড়ি বিক্রিয়া আর একটু সহজভাবে বলি আমি এখানে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার কথা বলেছিলাম যে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে আমার যখন অ্যামোনিয়া তৈরি করছে তার সাথে আমার নাইনটি টু কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হয়েছে আর তাপ হাড়ি বিক্রিয়ার
সেটাই তাপারি বিক্রিয়া যেমন আমি একটা বিক্রিয়ার কথা যদি লিখি এখানে নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করতেছে নাইট্রিক অক্সাইড এই নাইট্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন দিলেই আমার নাইট্রিক অক্সাইডটা হচ্ছে না এখানে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করতে আমার তাপের প্রয়োজন হচ্ছে কিসের প্রয়োজন তাপের প্রয়োজন এই নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে যদি আমার নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করতে হয় তাহলে আমার এখানে একশো আশি কিলো জুল তাপের প্রয়োজন আছে যদি আমার একশো আশি কিলো জুল তাপ দেওয়া হয় তাহলেই আমার নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে তাহলে এখানে আমার এই নাইট্রিক এই যে একশো আশি কিলো জুল এটা আমার বিক্রিয়ক হিসেবে এখানে যোগ করতে হবে আর যদি আমার এখানে এটার এভাবে না লিখে যদি আমি ডেলিস আকারে লিখতে চাই মানে তাপের পরিবর্তন আকারে লিখতে চাই তাহলে এখানে কমা দিয়ে লিখবা ডেলিস ডেলিসের মানটা হবে তাপারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পজিটিভ একশো আশি কিলো জুল এটা হলো তাপারি বিক্রিয়া আরও সহজ বিক্রিয়া আমরা একটু দেখি যেমন আমরা সবাই সচরাচর খাওয়ার চেষ্টা করি গরমে তোমরা বেশি বেশি খাবা গ্লুকোজ গ্লুকোজ যখন তুমি পানিতে মিশ্রিত করবা তার আগে তুমি কি করবে তোমার যে গ্লাসে পানি নিচ্ছ পানিতে গ্লাসটা তুমি একটু স্পর্শ করে দেখো যে অবস্থাটা হয় তুমি যখন গ্লাসে গ্লুকোজটা মিশাবা দেখবা কিছুক্ষণ পরে আমার ওই গ্লাসটাতে গ্লুকোজটা মিশানোর পরে পানিতে দেখবে যে পানিটা অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে এটার কারণ কি এর কারণ হলো আমার যখন গ্লুকোজ পানির সাথে মিশ্রিত হয়েছে তখন সেই গ্লুকোজের যে কাজটা ছিল সে এখান থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আমার তাপটাকে শোষণ করেছে যার কারণে আগের যে অবস্থাটা ছিল তার থেকে তাপের পরিমাণটা কি কমে গেছে তার মানে তাপের শোষণ হয়েছে এটাই কি তাপারি বিক্রিয়া এরপরে দেখো আমরা এখানে যে উদাহরণটা লিখলাম নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করছে এখানে একশো আশি কিলো জুল তাপ কী করতেছে শোষণ করতেছে আমার নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করতে এটা বাস্তব একটু চিন্তা করো আমাদের যে বায়ুমণ্ডল আছে এই বায়ুমণ্ডলে আমাদের নাইট্রোজেনের পরিমাণ সেভেন্টি এইট পারসেন্ট আমরা প্রতিনিয়ত অক্সিজেন গ্রহণ করি তার মানে বায়ুমণ্ডলে আমাদের অক্সিজেনও আছে যদি আমার এই বিক্রিয়াটা তাপ ছাড়াই সংগঠিত হতো তাহলে এই নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে অলরেজ নাইট্রিক অক্সাইডটা তৈরি করে ফেলতো এবং নাইট্রিক অক্সাইড এটা কিন্তু মোটামুটি বিষাক্ত গ্যাস তাহলে যেহেতু আমার তাপের প্রয়োজন হচ্ছে এই জন্য কিন্তু আমার নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন কী করতেছে না বিক্রিয়া করতেছে না এটা একটা কী বিক্রিয়া তাপারি বিক্রিয়া আই মিন এই বিক্রিয়াটা উৎপাদ উৎপন্নের জন্য আমার তাপের প্রয়োজন হচ্ছে এইগুলো তাপারি বিক্রিয়া আছে এরপর আসুন ইলেকট্রন স্থানান্তর এই অধ্যায়ের মূল টপিক্স ইলেকট্রন স্থানান্তরের ভিতরে ভিত্তি করে এই অধ্যায়ের মূল আমাদের আলোচনা কিন্তু এই অধ্যায়ের এটা নিয়ে আলোচনা বেশি হবে ইলেকট্রন স্থানান্তর উপর ভিত্তি করে ও বিক্রিয়াটা দুই ধরনের একটা রেডক্স আর ডালো কি নন রেডক্স রেডক্স আর ডে নন রেডক্স এ রেডক্স এই কথাটার মানে কি এ রেড এ রেড কথাটা মানে হলো রিডাকশন আর এ ও এক্স এটার মানে হলো অক্সিডেশন এ রিডাকশনের বাংলা হলো বিজারণ আর অক্সিডেশনের বাংলা হলো জারণ তাহলে রেডক্স এই কথাটা মানে হলো জারণ বিজারণ আমি বলেছিলাম ইলেকট্রন স্থানান্তর উপর ভিত্তি করেই আমাদের বিক্রিয়াটা দুই ধরনের একটা জারণ বিক্রিয়া আর একটা বিজারণ বিক্রিয়া সরি একটা রেডক্স বিক্রিয়া একটা নন রেডক্স বিক্রিয়া এই রেডক্স বিক্রিয়াটা হলো যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে সেটা হলো রেডক্স বিক্রিয়া আর যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে না সেটা হলো নন রেডক্স বিক্রিয়া এখন এই রেডক্স বিক্রিয়ার ভিতরে এই দুটা পার্ট রিডাকশন বিজারণ আর ও এক্স থেকে অক্সিডেশন জারণ বিচারণ এই জারণ বিচারণের বিক্রিয়া মিলিত রূপী হলো রেডক্স বিক্রিয়া এখন এই জারণ বিচারণ বিক্রিয়া জানতে হলে আমাকে জানতে হবে জারণ সংখ্যা এই জারণ সংখ্যাটা যদি আমি ঠিকমতো জানতে পারি তাহলে আমার জারণ বিচারণ বিক্রিয়ায় খুব একটা অসুবিধা হবে না তোমাদের বুঝতের জন্য আসি আমরা এবার জারণ সংখ্যাটা দেখি যে জারণ সংখ্যাটা আসলে কি এই জারণ সংখ্যাটা হলো যে একটা বিক্রিয়ক যখন অপর একটা বিক্রিয়কের সাথে যুক্ত হয় অথবা একটা মৌল যখন অপর একটা মৌলের সাথে যুক্ত হয় তখন সে ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে এই যে ত্যাগকৃত বা গ্রহণকৃত ইলেকট্রনের যে সংখ্যাটা এটাই ওই মূলের জারণ সংখ্যা সে যতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করতেছে এটা জারণ সংখ্যা অথবা সে যতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে সেটাই কি জারণ সংখ্যা আমরা জানি কোন মূল যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন সে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় আবার যখন কোনো মূল ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে সে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় এই যে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে তাহলে যতটুকু আয়নে পরিণত হলে প্লাস হয়েছে আর কোনোটা গ্রহণ করে কি হয়েছে মাইনাস হয়েছে তাহলে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটা জিনিসই হচ্ছে আমার জারণ 
পজিটিভ হইতে পারে জারণ সংখ্যাটা আবার নেগেটিভ হইতে পারে যেমন সোডিয়াম সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 11 সে যদি নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রোনিয়াস লাভ করতে চায় তাহলে সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তাহলে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে সে পজিটিভ হচ্ছে 1 প্লাস তার মানে তার জারণ সংখ্যাটা প্লাস হবে আবার যদি আমি চিন্তা করি অক্সিজেনের কথা অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যাটা হলো 8 সে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রোনিয়াস লাভ করতে হলে তার নিকটতম যে নিয়নের যদি ইলেকট্রোনিয়াসটা লাভ করতে চায় তাহলে তার দুটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হইতেছে তাহলে দুটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলে তার যে চার্জের সংখ্যা সেটা হবে টু মাইনাস তাহলে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা হলো টু মাইনাস বা মাইনাস টু আরেকটা বিষয় হলো জারণ সংখ্যাটা পরিবর্তন হতে পারে জারণ সংখ্যাটা কি পরিবর্তন হতে পারে এখন আমরা জারণ সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায় এটা দেখব তার আগে আমি জারণ সংখ্যা এবং যুজনির পার্থক্যটা পরীক্ষা প্রায় আসে আমরা একটু তুলনা করার চেষ্টা করি সেটা হলো জারণ সংখ্যা হলো একটি মৌল যখন অপর মূলের সাথে যুক্ত হচ্ছে তখন সে যতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে এতে ওই মূলের কি সংখ্যা জারণ সংখ্যা আর যুজনিটা হলো একটি মৌল অপর মূলের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা এটা একটা পার্থক্য গেল দ্বিতীয়ত জারণ সংখ্যাটা ধনাত্মক হয় ঋণাত্মক হয় আর যুজনি অলওয়েজ ধনাত্মক অলওয়েজ কি ধনাত্মক যুজনি কখনো ঋণাত্মক হয় না তিন নম্বর পার্থক্যটা যদি আমি বলি জারণ সংখ্যাটা ভগ্নাংশ হতে পারে জারণ সংখ্যাটা কি ভগ্নাংশ হতে পারে কিন্তু যুজনি কখনোই তোমার ভগ্নাংশ হবে না যুজনি কখনোই ভগ্নাংশ হবে না তাহলে আমরা অলরেডি তিনটা পার্থক্য বললাম তোমরা এই পাথরগুলো শিখবে এখন দেখো আমরা জারণ সংখ্যাটা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি জারণ সংখ্যাটা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি এটা জানার জন্য আমাকে কিছু মূলের জারণ সংখ্যা জানা থাকবে যেমন আমাদের পর্যায় সারণীর কিছু মৌলের নাম দিয়ে আমরা সেটা জানার চেষ্টা করব যেমন গ্রুপ ওয়ানে যারা আছে গ্রুপ ওয়ানে যারা আছে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এরা আছে না এদের জারণ সংখ্যাটা প্লাস ওয়ান আবার গ্রুপ টুতে যারা আছে এদের জারণ সংখ্যাটা প্লাস টু এরপরে গ্রুপ সতেরোতে যারা আছে আমি যারা হ্যালোজেন তোমরা জানো এই হ্যালোজেন মূলগুলার জারণ সংখ্যা হলো মাইনাস ওয়ান এরপরে দেখো মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য এই কথাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা তুমি বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এই কথাটা প্রয়োগও বেশি আমাদের আমি বলেছিলাম মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য মুক্ত মৌলটা কি মুক্ত মৌল হলো একই মৌলের থাকবে এর সাথে অন্য কোনো মৌল থাকবো না যেমন আমি শুধু হাইড্রোজেন লেখলাম এখানে হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো পরমাণু নাই তার মানে শুধু হাইড্রোজেন যখন আমি লিখেছি তখন এই মুক্ত কিন্তু যখন হাইড্রোজেনের সাথে যখন আমি অক্সিজেন জুড়ে দিছি তার মানে পানি হয়ে গেছে কিন্তু এখানে আর হাইড্রোজেন মুক্ত নাই এখানে আর হাইড্রোজেন কি নাই মুক্ত নাই তাহলে মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যাটা কি শূন্য এরপর আসি যৌগের জারণ সংখ্যা যৌগের জারণ সংখ্যাটাও শূন্য টোটাল যৌগের কথাটা বললাম যেমন আমাকে যদি বলে পানির জারণ সংখ্যা টোটাল পানির এর জারণ সংখ্যাটা শূন্য এরপরে আমার যৌগমূলক আছে আমরা পঞ্চমতে দেখেছি যৌগমূলক এই যৌগমূলকের যে জারণ সংখ্যা এটা তার আদানের সমান যেমন ফসফেট ফিও ফোর থ্রি মাইনাস তাই না এই ফিও ফোর থ্রি মাইনাস তার মানে এই যৌগমূলকের জারণ সংখ্যাটা তার আদানের সমান তার মানে এর জারণ সংখ্যাটা মাইনাস থ্রি এর জারণ সংখ্যাটা কি মাইনাস থ্রি এরপরে দেখো আমরা আরেকটু সহজে কিছু জানার চেষ্টা করি যেমন অক্সিজেনের জারণ সংখ্যার ভেরিয়েশন হয় আমরা দেখব এই অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা যে ভেরিয়েশন হয় এটা অবজেক্টিভ খুব বেশি আসে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা তিনটা হতে পারে আমরা নর্মালি অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা দেবো মাইনাস টু এর ছাড়াও অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান হইতে পারে মাইনাস হাফ হইতে পারে মানে অর্ধেক হইতে পারে ওয়ান বাই টু নর্মালি আমাদের সাধারণ যে অক্সাইডগুলো আছে এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস টু পার অক্সাইড এই পার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস ওয়ান যেমন যখন আমরা কোনো যোগের নাম লিখি এস টু টু এটার নাম এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস ওয়ান এজন্য এটার নাম হলো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এখানে কিন্তু আমি হাইড্রোজেন অক্সাইড বলতে পারবো না কারণ এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস ওয়ান তাহলে কোনো যোগে যদি অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা পার অক্সাইড এরপর আসো সুপার অক্সাইড সুপার অক্সাইড হলো অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা যখন আমার মাইনাস হাফ মানে অর্ধেক হবে সেক্ষেত্রে সেই যুগটা হবে সুপার অক্সাইড যেমন পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড এটাকে আমি বলতে পারবো না পটাশিয়াম অক্সাইড এটা বলা যাবে না এটা নাম পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড কারণ এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস সাত এই জন্য এটার নাম পটাশিয়াম কি সুপার অক্সাইড এখন দেখো আমরা একটু জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার চেষ্টা করি আমরা যে জারণ সংখ্যাটা নির্ণয় করব এটার জন্য আমাদের 
দেখো এখানে আমি তিনটা যুগের নাম লিখলাম আমরা এর জারণ সংখ্যাটা নির্ণয় করার একটু চেষ্টা করি এখানে দেওয়া আছে প্রথমে লিখছি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এরপর লিখছি সালফিউরিক অ্যাসিড লিখছি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আমরা এই সেন্ট্রাল মূলগুলার জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব তাহলে দেখো পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর এর কেন ম্যাঙ্গানিটের জারণ সংখ্যাটা আমি নির্ণয় করব আমি প্রথমে কিন্তু বলে নিয়েছিলাম যে আমাদের যৌগের জারণ সংখ্যা শূন্য আমি টোটাল পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট যেটা এর জারণ সংখ্যাটা কি শূন্য তাহলে এর জারণ সংখ্যাটা যদি শূন্য হয় এবার আলাদা আলাদাভাবে আমরা দেখি একটু পটাশিয়াম পটাশিয়াম গ্রুপ ওয়ানের মূল্য তাহলে আমি বলেছিলাম গ্রুপ ওয়ানের যে মূল্যগুলো আছে এদের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তাহলে পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যাটা প্লাস ওয়ান এখন ম্যাঙ্গানিস ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যাটা তো আমি নির্ণয় করবো আমি জানি না তাহলে ম্যাঙ্গানিস লিখি লেখলাম ম্যাঙ্গানিস অক্সিজেন আমি বলেছি নর্মালি আমরা অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস টু ধরবো তাই না তাহলে প্লাস দিয়ে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস টু ইন্টু আসে ফোর আমি বলেছি টোটাল আমার যে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের এই টোটাল যুগের জারণ সংখ্যাটা হবে শূন্য তাই না শূন্য হলো এখন কী হলো দেখো তো এটা প্লাস ওয়ান প্লাস ম্যাঙ্গানিজ এখানে আসলো মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো তাহলে আমার ম্যাঙ্গানিজ মাইনাস সেভেন থাকে ইকুয়াল কি জিরো বা ম্যাঙ্গানিজ এই সেটা আসলে কী হলো প্লাস সেভেন হলো তাহলে আমার ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যাটা আসলো কি প্লাস সেভেন এখন এত মানে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বের করে করতে হবে এমন কোনো কথা আছে যখন আমার অবজেক্টিভে আসবে তখন তুমি চিন্তাই করবে নিবে একদম এখানেই করবা দেখো আমার পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যাটা কি প্লাস ওয়ান অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু এর সাথে চার গুণ অবস্থা আছে তার মানে কত হয়েছে দেখো তো মাইনাস কত এট আর প্লাস ওয়ান তার মানে থাকে কত মাইনাস সেভেন আমি বলেছি যোগের জারণ সংখ্যা কী হবে শূন্য হবে তাহলে মাইনাস সেভেন আছে আমার যোগের জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে কত দরকার প্লাস সেভেন দরকার তার মানে আমার ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যাটা প্লাস একইভাবে দেখা তো এটা করি আমার হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যাটা প্লাস ওয়ান এর সাথে টু গুণ অবস্থায় আছে তার মানে আর অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু এর সাথে চার গুণ অবস্থায় আছে তার মানে কি মাইনাস এইট আর এখানে হলো প্লাস টু তার মানে কত থাকলো মাইনাস সিক্স এখন যোগের জারণ সংখ্যা যদি শূন্য হতে হয় তাহলে সালফারের জারণ সংখ্যা কত হইতে হবে প্লাস সিক্স ক্লিয়ার এবার আসো এখানে দেখো পটাশিয়াম এর জারণ সংখ্যাটা প্লাস ওয়ান এর সাথে টু গুণ অবস্থায় আছে আবার এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা মাইনাস টু এর সাথে সেভেন গুণ অবস্থায় আছে তার মানে এখানে প্লাস টু আর এখানে কত মাইনাস ফর্টিন তার মানে ইচ্ছা কত মাইনাস টুয়েলভ থাকে এখন আমার এই টোটাল যুগের জারণ সংখ্যা শূন্য হইতে হলে এটা কত হইতে হবে প্লাস টুয়েলভ হইতে হবে না একটু খেয়াল করো এখানে কুর্মিয়া মাসে কয়টা দুইটা তার মানে দুইটার জন্য যদি প্লাস টুয়েলভ হয় একটার জন্য কত হবে প্লাস সিক্স তাহলে এখানে আমার কুর্মিয়ামের জারণ সংখ্যা কত প্লাস সিক্স আশা করি সবাই বুঝছ তো এভাবে আমরা জারণ সংখ্যাগুলো নির্ণয় করব আর যদি কোনো ধনাত্মক ঋণাত্মক চার্জ দেওয়া থাকে যেমন এরকম দেওয়া আসলে এম এন ও ফোর মাইনাস আমি বলেই দিয়েছিলাম এটা একটা যোগমূলক এই যে যোগমূলকগুলা এদের জারণ সংখ্যাটা তার আদানের কি সমান তার মানে এই টোটালটার জারণ সংখ্যাটা হলো মাইনাস ওয়ান এখন যদি আমার ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যাটা নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমি লিখবো ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যাটা আমি এক্স দূরে নিলাম আর অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাটা কত মাইনাস সেভেন এর সাথে কী গুণ অবস্থায় আছে সরি অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু এর সাথে ফোর গুণ অবস্থায় আছে আর ইকুয়াল হবে আমার এই টোটাল যোগের জারণ সংখ্যা কত ওয়ান তখন আর আমি জিরো লিখবো না কারণ কি এটা একটা যোগমূলক এর জারণ সংখ্যা তো মাইনাস ওয়ান এখন আমার কী আসলো তাহলে দেখো তো এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমার দেখো প্লাস সেভেন থাকে কারণ ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যাটা কত প্লাস সেভেন তাহলে আমরা জারণ সংখ্যাটা নিয়ে শিখলাম এরপরে আমরা এবার জারণ বিজারণ এটা একটু দেখার চেষ্টা করি জারণ বিজারণটা কি যখন আমার কোনো বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটবে তখন আমার বিক্রিয়াটা জারণ বিজারণ হবে এখন বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটছে কি ঘটে না এটা আমি কীভাবে বুঝবো এটা বুঝবো আমার জারণ সংখ্যার যদি পরিবর্তন হয় দেখো আমরা একটা বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করি যেমন আমরা এখানে দিলাম জিঙ্ক প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড এস টু এসও ফোর বিক্রিয়া করা হলো জিঙ্ক সালফেট প্লাস হলো হাইড্রোজেন সব সময় চিন্তা করবে সব সময় বিক্রিয়াগুলোকে আগে ব্যালেন্স করে নিবা তারপরে তোমরা কাজ করবো এখন দেখো আমার এই বিক্রিয়া কি এটা কি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কি না এটা বোঝার জন্য আমাকে জানতে হবে এখানে জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে কিনা তাহলে একটু চেষ্টা করে দেখো আমরা কি লিখছি এখানে জিঙ্ক লিখছি এই জিঙ্কটা কিন্তু কারোর সাথে যুক্ত নাই তার মানে এসে মুক্ত অবস্থায় আছে তাহলে আমরা বলেছিলাম মুক্ত মূলের জারণ সংখ্যাটা শূন্য গেট এবার দেখো এখানে এসও ফোর এটা একটা যোগমূলক কিন্তু এসও ফোর
हाइड्रोजन टा क्या से मुक्त है से तार माने हाइड्रोजन के दारुन शंकर शून्य एक है ना S O four two minus ताले जोगों बुनो के दारुन शंकर टा minus two ताले जोगे के दारुन शंकर जो दिशुन्न होता है ताले जीन के दारुन शंकर की तो भी plus two एक उन देखो दारुन शंकर पूरी बत्तन होइसी की ना एक है ना जीन के दारुन शंकर सिलो zero एक है ना इसे plus two इसे तार माने पूरी बत्तन होइसे एक है ना hydrogen के दारुन शंकर का plus one आसे एक है ना इसे zero इसे तार माने पूरी बत्तन होइसे ताले जेतु हमार दारुन शंकर पूरी बत्तन होइसे शेतु ये टकी बिक्रिया दारुन बिजारुन बिक्रिया एक उन की देखो दारुन बिजारुन बिक्रिया तार माने दारुन बिक्रिया आटलो की बिजारुन बिक्रिया दारुन बिक्रिया लो जे बिक्रिया है इलेक्ट्रॉन एट टैग होए जे बिक्रिया इलेक्ट्रॉन की होए टैग होए शेतु लो दारुन बिक्रिया आर जे बिक्रिया इलेक्ट्रॉन एट ग्रोहन होए शेतु लो बिजारुन बिक्रिया तालो देखो हमारे खाने जिंक सिलो जिंक थे के जिंक टू प्लस हुई सी तार माने शे इलेक्ट्रॉन टैग कर से तले ए बिक्रिया टलो दारुन बिक्रिया अब देखो एक ना हाइड्रोजन प्लस सिलो ते ना शे इलेक्ट्रॉन की कर से ग्रोहन करे से ग्रोहन करे हाइड्रोजन गैस हुई से मुक्त हुई से तार माने इटलो की बिक्रिया बीजारुन बिक्रिया जे बिक्रियों इलेक्ट्रॉन टैग करे अम्म आवार बोलते सी जे बिक्रियों इलेक्ट्रॉन टैग करे ताके बोले बीजारो तले इखने जिंक इलेक्ट्रॉन टैग कर से जिंक इलेक्ट्रॉन टैग करे जिंक टू प्लस हुई से तार माने जिंक टैग इखने बीजारो जिंक टैग इखने की बीजारो आवार ये जे हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन टा इलेक्ट्रॉन ग्रोहन करे हाइड्रोजन गैस हुई से तले हाइड्रोजन जे टू इलेक्ट्रॉन ग्रोहन कर से तार मानी ये तो ग्रहण करे ताके बोल बो जारो और जे बिक्रियों की इलेक्ट्रॉन तैक करे ताके बोल बो बीजारो आजकल मत तो ऐसे तो क्यों तुम्हारे शिक्षिते पल्लम आगमी क्लास है आरो डिटेल समरा शिख बो तुमरा आजकल जे क्लास था तुम्हारे नया होलो एक क्लास था भालो कोडे देखे आगमी क्लास है ज्वाइन करवे ये आशावाद व्यक्त करी तुमरा बांशाएँ ठीक मोतो पराशुना करवे शोभाएँ भालो थको शुष्ट थको अल्लाह प्रेस